si Pagong at si Matching ni Dr. Jose P. Rizal. Si Napagong at si Matching ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong. Subalit si Matching ay tuso at palabiro. Isang araw, sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang platong pansit. Halika, Matching! Kainin natin ang pansit! Nagaayang sabi ni Pagong. Nako, takapanis na yan, ha? Sabi ni Matching. Ang mabuti pa, hayaan mo muna akong kumain yan para masiguro natin na walang laso ng pagkain. Dagdag pa ni Bo. Hindi naman na may panis, Matching, eh. At saka, hindi naman magbibigay ng panis na pagkain si Aling Muning. Sabi ni Pagong. Kahit na! Ako muna ang kakain! Pagmamatigas ni Matching. Walang nagawa ang kawawang Pagong kung di pagbigyan ng makulit na kaibigan. Naubos ni Matching ang pansit at walang natira para kay Pagong. Pasensya ka na, kaibigan! Napasarap ang kain ko ng pansit, kaya wala nang natira. Sa susunod ka na lang kumain. Paliwanag ng tusong matching. Dahil sa likas na mabait at pasensyoso si Pagong, hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan. Sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Matching, matching! Tignan mo ang puno ng saging na to, oh. Maganda ang pagkakatubo. Gusto ko itong itanim sa aking bakuran para pag nagkabunga ay makakain natin ito. Masayang sabi ni Pagong. Gusto ko rin ng saging na yan, Pagong. Ibigay mo na lang sa akin, sabi naman ni Matching. Pasensya ka na. Gusto ko rin kasi nito eh. Kung gusto mo, hatiin na lang natin. Hahatiin? O sige! Pero sa akin ang itaas na bahagi. Yung parte na may mga dahon, na Nakangising sabi ni Matching. Ha? Huh? Sa akin ang iba bang bahagi? Tanong ni Pagong. Oo. Wala akong panahon para magpatubo pa ng dahon ng saging. Kaya sa akin na lang ang itaas na parte. Sabi naman ni Matching. Umuwing malungkot si Pagong, dala ang kalahating bahagi ng saging na may ugat. Samantalang si Matching ay masayang umuwi, dala ang madahon na bahagi ng puno. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw, dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matching. Subalit, makalipas ang isang linggo. Nalanta ang tanim na saging ni Matching. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inalagaan ng tanim hanggang sa mamunga ito ng hitik na hitik. Nainggit si Matching nang makita ang bunga na saging sa halaman ni Pagong. Aba! Nakabunga ang tanim mo. Paano nangyari yun? Ang aking tanim ay nalanta at natuyo, sabi ni Matching. Inalagaan ko kasi ito ng mabuti. Sabi ni Mang Islaw Kalabaw, malaki ang pag-asang tutubo ang bahagi ng halaman na pinutol kung ito ay may ugat. Paliwanag ni Pagong. <laughs> Kaya pala nalanta ang aking tanim! Nang gigigil na sambit ni Matching. Mukhang hinog na ang mga bunga nito. Halika, kunin natin. Anyaya nito. Gusto ko sana, kaya lang. Masyadong mataas ang mga bunga. Hindi ko kaya ngakyatin. Sabi ni Pagong. Kung gusto mo, ako na lang ang aakyat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bunga. Basta bigyan mo lang ako ng kunti para sa aking merienda. Sabi ni Matching. Pumayag si Pagong sa alok ni Matching. Subalit nang makarating na si Matching sa taas ng puno, kinain niya lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira para kay Pagong. 
Team na lahat ito, Panong! Gutom na gutom na ako! Kulang pa ito para sa akin! <laughs> Tuwang-tuwang sabi ni Maching na natili sa itaas ng puno si Maching at nakatulog sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Maching. Habang natutulog ito, naglagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno. Nang magising si Maching, ay nakita niya ang mga tinik kaya't humingi ito ng tulong kay Pagong. Pagong! Tulungan mo ako! Alisin mo ang mga tinik na ito! Malapit ng dumilim at mukhang uulan ng malakas! Pagmamakaawa ni Maching, Ayoko! Napakasalbahe mo! Lagi mo na lang akong iniisahan! Alis mo na ako! Mukhang malakas ang ulan! Sa bahay ni Aling Muning muna ako habang umuulan! Sabi ni Pagong, Sabay alis papunta sa bahay ni Aling Muning. Makalipas ang isang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Maching kundi bumaba sa puno ng saging. Aray! Aray! Datong tusok ako sa mga titik! Aray! Daing ng tusong Maching. Manta ka bukas, Pagong! Gaganti ako sa ginawa mo sa akin! Bulong nito sa sarili. Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Maching, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. Hoy Pagong! Kumanta ka ngayon! Galit na sabi ni Maching sabay huli sa Pagong. Ano gagawin mo sa akin? Takot na tanong ni Pagong. Tatagta rin kita ng pinong pino! Sabi ni Maching. Nag-isip ng paraan si Bagong para maisahan ang tusong matching. Oo, sige. Tagtarin mo ako ng pinong-pino at pagpuputol-putulin ng sagayon, ako ay dadami at susugurin ka namin ng mga parte ng katawan ko pinutol mo. <laughs> Sabi ni Bagong, nag-isip ng malalim si matching. <laughs> Susunogin na lang kita hanggang sa maging abuka. Sabi ni matching, Hindi ka pa nag-iisip, Matching? Hindi kami tinatablan ng apoy. Makikita mo ba ang makapal at matibay kong bahay? Kahit ang pinakamatinding apoy ay walang panama dito. Pagyayabang ni Pagong, nag-isip na naman ng malalim si Matching hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan. Tingnan natin kung saan ang tapang mo. Itatapon kita sa dalampasigan hanggang sa malunod ka! <laughs> Sabi ni Matching, lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan. Naku! Huwag mo akong itatapon sa dalampasigan! Takot ako sa tubig at hindi ako marunong lamangoy! Parang awa mo na! Pagmamakaawa ni Pagong, tuwang-tuwa si Matching sa pag-aakalang magagantihan na niya si Pagong. Todo lakas niya ito, tinapon sa dalampasigan. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. Kumabagal ito sa lupa, ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig. Ha 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 ha! din kita, Matching! Hindi mo ba alam gustong gusto ko ang lumangoy sa dalampasigan at magbabad sa tubig? Salamat, kaibigan! Natutuwang sabi ni Pagong. Malungkot na umuwi si Matching. Naisip niya na napakasakit pala ng maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloloko ng isang kaibigan. Mula noon, nagbago na si Matching. Hindi na sila muling nagkita ni Pagong. Sabi nga, Tuso man ng Matching, Naiisahan din.